Kamu foto ya. Delapan. Satu. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kabar saya baik dan sekarang saya bekerja menjadi guru di SMP Islam di Kuban. Alhamdulillah kabar saya saat ini baik-baik saja dan tentunya kehidupan di luar dengan kehidupan di RBA cukup berbeda. Kalau boleh aku deskripsikan kehidupan di sini kompleks ya, mulai dari tantangannya, lalu mulai dari fenomenanya lingkungannya, baik itu lingkungan kerja, lingkungan teman main, dan tentunya jauh dari keluarga itu hal yang sangat menantang. Terus banyak sekali ujian-ujian juga yang berbeda waktu kuliah. Ya, rencana sore ini balik, saya rasanya setelah pamit, mana ya? Biasa aja sih. Nah, ada sesuatu yang mungkin beda gitu, di mana setelah uh, sekian lama mungkin menjalankan rutinitas akhirnya ada rutinitas uh, baru yang harus dijalani dan itu berbeda dan memang rutinitas biasanya saat di RPA ini unik ya kita kayak orang kerja tapi setelah itu ya oke okay, kita harus menjalani kehidupan tapi memang uh, ngerasain sih ada perbedaan yang uh, cukup membuat saya ingin kembali lagi bergabung bersama RBA seperti itu. Jadi untuk rasa setelah pamit ini sulit banget untuk deskripsikan. Yang pertama, coba yang aku rasakan paling besar tuh rasa kehilangan. Yang sebelumnya di sana lingkungannya lingkungan keluargaan yang sangat kuat banget, memecahkan masalah bareng-bareng, terus pemberdayaan masyarakat bareng-bareng, menyusun, mencanakan dan melaksanakan maupun evaluasi itu pun juga pada pada dan dia di sana apa namanya berkutat pada pemecah masalah rasa kehilangan itu masih tetap muncul karena saya selalu apa namanya mengingat dan juga terus menerapkan hal-hal yang saya dapat dari sana di ruang belajar akhir rindu iya yeah. masih belum tahu sih sekarang cuman uh, kalau di dalam itu pasti rindu Tempat, kondisi belajarnya, pembelajaran Karena kalau menurut saya pribadi, RBI ini merupakan wadah yang Kalau saya bilang, apa ya, uh, konsep yang ideal Kalau dibilang di dua tahun juga, ya pasti bakal gitu sih Banget, <laughs> pasti itu tentunya <laughs> Kenapa menentukan RBI ya? Gimana ketika saya di RPA waktu itu saya sibuk mengerjakan skripsi terus saya juga di RPA apa namanya diselingi dengan pemberdayaan masyarakat dan setiap harinya saya dengan lingkungan RPA dengan keluarga RPA juga dan ketika dilepaskan dengan cara mendedak kenapa saya bilang mendedak ya langsung setelah selesai saya skripsi ya wajib pamit yaitu di situ yang sangat saya bilang ketika saya sudah nyaman nyamannya dan saya harus pamit dari lingkungan RPA itu hal yang sangat saya rindukan. Saya itu merindukan menyusun jadwal piket harian di mana e, para relawan biasanya harus datang jam 7 pagi tapi kadang masih aja ada yang telat seperti itu kemudian e, saya juga ingat banget pembelajaran e, tentang bagaimana semua barang-barang yang ada di RBA itu ya memiliki akadnya masing-masing nggak -masing, asal dipakai kayak gitu itu sih dan saya juga uh, apa ya rindu diskusi pagi biasanya tiap pagi itu selalu ada diskusi kayak gitu hal yang paling dirindukan di RBA hmm. banyak salah satunya makan nggak <laughs> deh nggak cuma makan banyak hal salah satunya ya makan bersama itu tadi ikan biasanya kan kita ada tuh satu hari dalam satu minggu yaitu hari Jumat kita ada acara maka, masak bersama jadi 
di tiap masak bersama ini menunya tuh beda-beda ada nasi lemak ada ceker presto ada ayam bumbu kecap ada korek tempe enak-enak sambel hmm, itu yang paling dirindu kan kan dulu kan aku kan jadi fasilitator tuh di RBA jadi setiap satu minggu itu pasti main pasti keluar jadi fasilitator entah itu ke Malang Selatan entah itu ke Lawang sampai-sampai di perjalanan pasti udah baru tuh baru naik mobil ya baru naik mobil langsung tidur bangun-bangun udah sampai tempat tujuan hmm. ketemu warga asli di situ kita tahu tuh budayanya seperti apa terus makanan khas di situ aduh mantep banget dah nggak cuma yang itu itu aja sih ada juga yang paling diingat yaitu saat kita melakukan kesalahan kalau di RBA itu kita nggak pernah tuh disalah-salahin eh kamu salah gitu enggak kalau di RBA langsung ditegur tapi ditegurnya itu ke perilaku kita bukan ke ibu kita mantep itu yang paling diingat sampai sekarang Ya, ini lagi di ruang baca uh, Salah satu ruangan yang penuh dengan kenangan ya <laughs> Ya, saya orangnya <laughs> agak nyata <laughs> Jadi, i <laughs> sering dipanggil nama saya <laughs> Ya, nah, tapi lagi-lagi itu uh, saya pikir merupakan bentuk kasih sayang dari teman-teman untuk menyiapkan saya Ya, dan hal yang paling tidak terlupakan ya mungkin ini ya pembelajaran di sini teman-teman terutama di mentor ya di sini mana skripsi aduh berat banget itu dengarnya banyak banget yang kalau saya sebutkan satu persatu ini butuh waktu yang lebih tentunya kalau yang paling saya ingat yaitu ya waktu diskusi pagi itu waktu mengerjakan skripsi bersama teman-teman di mana semua apa namanya semua rasa itu muncul di sana ketika kita dihimbau apa ketika kita dituntut untuk meletakkan rasa ke samping tapi tetap kita nggak bisa meletakkan rasa itu ke samping kita tetap syarat akan rasa kita mengerjakan bareng teman-teman di situ kita bagi waktu terus bagi tempat terus bagi prioritas bagi prioritas lalu bagi apa namanya komitmen itu yang paling saya rindukan dari yang paling saya ingat juga saya semakin kesini semakin sadar bahwa pembelajaran yang dulu saya terima di RPA walaupun itu secara sadar maupun tidak sadar itu ternyata itu berguna banget untuk kehidupan saya setelah saya di dunia kerja dan itu hal yang dulu sangat bertolak belakang dengan kepentingan saya untuk mengerjakan skripsi saya pengennya pengen cepat skripsi tapi saya juga dituntut untuk pemberdayaan masyarakat padahal hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ini yang sangat membantu saya untuk di dunia kerja yang pertama oke okay, mulai dari itu berbicara struktur mulai dari itu letakkan rasa ke samping dan karena tuntutan dunia kerja itu kompleks banget mulai dari rasa hal yang berkaitan dengan rasa setiap orang kan pasti punya ya apa namanya skala prioritas mulai dari itu pekerjaan maupun kehidupan nah ketika kita berbentukan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan sosial dan ekonomi sosial dan pasti itu akan mengganggu pekerjaan kita juga untuk meletakkan rasa ke samping seperti itu ya hal yang berat kalau misalkan untuk pamit itu sebenarnya ya baik lagi sih meninggalkan lingkungan yang secara konsep ini ideal tapi uh, yang terberat lagi yang memang terberat lagi ya kita harus menyadari bahwasanya dimanapun kita berada ya tanggung jawab harus terus ada dan pembelajaran harus terus berjalan kita nggak nggak bisa selamanya di sini kita tahu itu maka dari itu uh, ada kalanya kita merasa cukup atas sesuatu merasa cukup bukan berarti uh, kita menyerah untuk belajar bukan berarti kita sombong tapi kita harus ambil step uh, lain untuk dapat pembelajaran baru ya yeah. Pembelajaran yang paling aku ingat saat setelah setelah keluar dari RBA hingga saat ini yaitu tentang kedisiplinan waktu sih. Nah, kedisiplinan waktu ini kan memang sangat diterapkan saat di RBA. Nah, itu kebawa otomatis sampai sekarang sehingga waktu aku mulai bekerja di sini itu nggak kaget untuk harus berangkat pagi gitu dan 
waktu melihat absensi di akhir bulan ternyata aku nggak pernah telat yang saya ingin sampaikan kepada apa namanya kepada relawan khususnya relawan yang sekarang lagi di RPA cukup saya sampaikan belajarlah kalian di RPA karena belajar di RPA itu adalah pembelajaran yang relevan memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan untuk skripsi dan kebutuhan untuk kehidupan setelah kalian menempuh kuliah baik itu yang kalian sadari maupun tidak kalian sadari tapi ketika hal pembelajaran yang tidak kalian sadari itu bakal bermanfaat untuk di dunia kerja dan juga ke dunia setelah anda kuliah seperti itu karena dulu saya juga merasakan hal tersebut ketika saya di RPA dan waktu kuliah saya sama apa namanya intinya sangat jadi orang yang sungguh pendek saya nggak menelan pembelajaran yang intinya itu ber, tidak berkaitan dengan kuliah ketika semakin hari semakin di sini ya, saya sadar ketika pembelajaran itu di luar kuliah khususnya pemberdayaan masyarakat itu sangat bermanfaat banget untuk kehidupan di masa yang akan datang seperti itu terus yang ingin sampai, saya sampaikan terhadap alumni ya, yaitu terima kasih kepada alumni terima kasih RPA telah melahirkan alumni-alumni yang luar biasa seperti itu khususnya alumni di RPA saya yakin pastinya dia orang-orang yang mampu dan orang yang berdaya yang guna berdaya dalam hal dia mempunyai daya berguna tema dalam hal ketika dayanya dia gunakan dia akan bermanfaat untuk dirinya dan juga lingkungannya insya Allah Oke, terima kasih uh, kalau RB itu person atau kalau RB itu orang saya ingin ucapkan terima kasih atas pembelajarannya selama kurang lebih satu tahun dua bulan empat hari uh, di mana saya diterima di mana saya mendapatkan banyak hal di sini di mana saya mendapatkan ya sebenarnya saya ini nggak tahu apa-apa gitu dari memang uh, manusia sudah sewajarnya harus terus belajar terima kasih banyak uh, telah memberikan kebermanfaatan buat masyarakat caruas semoga uh, kamu tetap bertemu dan bertemu Jalan-jalan ke Raja Ampat. Jangan lupa membeli papaya. Jangan lelah untuk bermanfaat karena istirahat hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.